नमस्कार बंधुरा बांगलेश मेथर आक एपिसोडे तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आज के भिडियो चलो शुरू करा जा एक कोश्चन दिए कोश्चन कि तुम्हरा के बोलते हैंडसम डैसिंग हिरोटी के अरे यहाँ ना रे बाबा सभी अक्षय कुमार हाँ ठीक ही सभी क्यों कि अक्षय कुमार ताल चारटे चरित्र चारटे क्यारेक्टर तईना एखे आप देखते एक जन पंडित हिसाब एखे देखते एक जन वकिल हिसाब एखे राउडी राठोर आर एखे एक जन हैंडसम डैसिंग गाय तईना आजकल ये भिडियोते फ्रेजगुलो ठीक एक ही रकम है तेल चलो भिडियो शुरू करा जा फ्रेज सम्बन्धे अलरेडी हमें आगे भिडियोते कमप्लीट कर दिए तुम्हारा आई बटन लिंक पे जान भिडियो देखे नियो आज के फ्रेजर विभिन्न पार्टसगुलो नहीं आलोचना हो तरगे एक उदाहरण दिए शुरू करते जा जेमन अर्डार अर्डार मान कि अर्डर मैं आप सबा जानी कि अर्डर मान हमें आदेश देवा तेल एक क्षेत्र में क्योंकि एक वार्ड मात्र जो वार्ड का कौन पार्टस वो स्पीच ये एक भार आर ठीक है जदि एक इन एड कर दे इन अर्डार तेल इन क्योंकि प्रिपोजिशन इन अर्डार से क्षेत्र में एक हो जाए एड भार तईना एर मान आज श्रृंखला रूपे इन अर्डार द बुक्स आर इन अर्डार आप जानी बीगुलि सारीबद्ध भावे आेत्र में इन अर्डार यूज करी आर जो इन अर्डार एर साथ प्रिपोजिशन एड कर दी शेषे तेल हो जाए इन अर्डार टू एर बांगला मान कि उद्देश्य अर्थात को अबजेक्टिव नहीं जेमन आई हाव कम हियार इन अर्डार टू गो उथ माई फ्रेंड अर्थात हमार बंधुर सी एखे एस क्षेत्र में इन अर्डार टू एक उद्देश्य एट किपोजिशन हिसाब क्या कर देखते तो अर्डार एखे भार्व हिसाब से इन अर्डार एट भार्व हिसाब से आर इन अर्डार टू एट प्रिपोजिशन हिसाब से तेल की क्यों बाढ़ती ढुकाल इन आर टू एट यम्र शुदुम्र वार्ड जखनी इन एक प्रिपोजिशन दिए दिल ये क्योंकि हो जाए एक एड भार्व एवं एट कि एड भार्वियल फ्रेज अर्थात हमें जानी जे दुटो तार बस जखनी वार्ड मिले एक निर्दिष्ट पार्टस अफ स्पीच हिसाब से क्या कर फ्रेज से क्षेत्र में इन अर्डर एक एड भार्व आर इन अर्डार टू एट एक प्रिपोजिशनल फ्रेज जिसटे का सहज भाव बोझार जो हमें उदाहरण आए का दीची जेमन बई बई मान कि ऐले बी मान ऐले जदि एखे गुड बो दिए दी भलो ऐले तेल ये क्योंकि एड भार हो गो शुदू बई थे वो क्यों शुद्ध एक वार्ड मात्र गुड बो दिए दी एट हो गो कि फ्रेज कि फ्रेज एट एक नाउन फ्रेज ही मात्र आर ए गुड बो दिए दी एट क्या से फ्रेजे दाड़े गलो से क्षेत्र में देखते जे दूटी तार बस वार्ड मिले जो एक निर्दिष्ट पार्टस वो हिसाब से क्या करार मध्य को भार्ग नहीं आर को सबजेक्ट अबजेक्ट किच्छू नहीं से क्षेत्र में यहाँ बोलब फ्रेज आर वार्ड अर्थात पार्टस अब स्पीच कत रकम आठ रकम वो आगे जेने नाउन प्रोनाउन भार्व एड भार्व एडजेक्ट प्रिपोजेशन कन्जांगशन और एक इंटरजेक्शन ताटा तो यो क्लोज नई को सेंटेंस नई एट एक वही पार्टस वो स्पीच रे एक बाढ़ती अंश मात्र तेल एट आठ भाग ही है जदि वार्डगुल आठ रकम हो आठ रकम ही है तेल देखे ना जाऊन आर प्रोनाउन एखे नहीं क्यों ना प्रोनाउन मान कि वो नाउन ही अन्य नाम एक प्रोनाउन जमन आय आय मान कि नाम इो यू मान तुम्हार नाम से क्षेत्र में नाउन प्रोनाउन एक ही जिस तेने फ्रेजर क्षेत्र में प्रोनाउन बद देव तेल नाउन फ्रेज एडजेक्ट फ्रेज भार फ्रेज एड भार फ्रेज प्रिपोजेशनल फ्रेज कन्जांगशनल फ्रेज और एक हे इंटरजेक्शनल फ्रेज चलो एके एक एगल नहीं आलोचना करा जाए तो हमले नाउन फ्रेज कौन नाउन फ्रेज जानार आगे हमें जानते हैं नाउन नाउन मैंने कि हमें जानी जो नाउन सब समय सबजेक्ट हिसाब से अथवा अबजेक्ट हिसाब से अर्थात ये सब समय कि करता ना हई कर्म हो फ्रेजा एक ही करता है ना हई कर्म हो जेमन जदि बोला टू आर इज ह्यूमैन से क्षेत्र की जे मानुष मात्र भूल कर तैना तो ये टू आर अर्थात भूल कराटा यटा हे मानुष स्वभाव से क्षेत्र में टू आर एट एक कि नाउन फ्रेज हिसाब क्या करूब 
বিখ্যাত লাইন যেটা আমরা প্রায় ইউজ করি আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ প্রুভস দ্যাট দ্য ম্যান ইজ নো ওয়াইফ সরি আর্লি টু বেড আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ ম্যাক্স ম্যান ম্যাক্স ম্যান হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ এক্ষেত্রে দেখো ভার্বটার কথা রয়েছে ম্যাক্স এবং বাকি যে আগের অংশটা অর্থাৎ আর্লি টু বেড থেকে এই রাইজ পর্যন্ত অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ঘুমতে যাওয়া এবং তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা এটাই কি করে একজন মানুষকে হেলদি করে ওয়েলদি করে এবং ওয়াইজ করে তারা এই সমগ্র জিনিসটাই করছে সেক্ষেত্রে এটা একটা একটা পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করছে এবং সেটা হচ্ছে কি নাউন হিসেবে তাহলে এটা হবে একটা নাউন ফ্রেজ আরও আমরা অনেক এরকম ইউজ করে থাকি ওয়াকিং ইন দ্য সানলাইট ইজ ইজ ভেরি হার্মফুল সেক্ষেত্রে ওয়াকিং ইন দ্য সানলাইট এটা কিন্তু গোটা একটা কি হবে নাউন ফ্রেজ সুইমিং ইন দ্য ডিপ ওয়াটার ইজ ডেঞ্জারাস সেক্ষেত্রে সুইমিং ইন দ্য ডিপ ওয়াটারের সমগ্রটা একটা হবে নাউন ফ্রেজ যেটা কেন একটা নাউন অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে এবার দেখো অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ একইভাবে যদি যে ফ্রেজটা অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করছে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ যেমন যদি বলি আই সো এ গার্ল অর্থাৎ আমি একটা মেয়েকে দেখলাম উইথ লং হেয়ার তাহলে লম্বা চুল বিশিষ্ট এক্ষেত্রে উইথ লং হেয়ার অর্থাৎ এটা মেয়েটার একটা কোয়ালিটি অর্থাৎ মেয়েটার একটা গুণ বোঝাচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ বোঝাচ্ছে তাহলে উইথ লং হেয়ার সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা কি অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হিসাবে কাজ করছে যেটা কি না এই মেয়েটার একটা গুণ একইভাবে আমরা অনেক সময় বলে থাকি যেমন যেসব ঠু ঠু দিয়ে দ্য ম্যান ইজ ঠু ওল্ড টু ওয়াক সেক্ষেত্রে দ্য ম্যান ইজ ঠু ওল্ড টু ওয়াক এই যে সমগ্র ঠু থেকে ওয়াক পর্যন্ত অর্থাৎ মানুষটি এতই বৃদ্ধ যে হাঁটতে পারে না সেক্ষেত্রে এটা একটা কি এটা অ্যাডজেক্টিভ গোন বোঝাচ্ছে কার এই মানুষটা সেক্ষেত্রে ঠু ওল্ড টু ওয়াক এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ অর্থাৎ কতকগুলি শব্দ মিলে একটা অ্যাডজেক্টের মধ্যে কাজ করছে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ এবার দেখো ভার ফ্রেজ একইভাবে যদি ভার্বের মধ্যে কাজ করে তাহলে সেটা হবে ভার ফ্রেজ সোজা ব্যাপার আমরা যেসব ফ্রেজার ভার্বগুলো ইউজ করি যেসব ফ্রেজার ভার্বগুলো ইউজ করি সেগুলো সবই কিন্তু এই ভার ফ্রেজের মধ্যে আসছে যেমন শুধু পুট মানে কি রাখা কিন্তু পুট অন অ্যাড করে দিলে হয় কি পড়া পরিধান করা একইভাবে ব্রিং মানে কি ব্রিং মানে নিয়ে আসা কিন্তু যদি বলি ব্রিং অ্যাবাউট মানে হয়ে গেল ঘটা সেক্ষেত্রে অ্যাবাউট প্রিপোশনটা অ্যাড হয় কিন্তু মানাটা পাল্টে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে এটা একটা ভার ফ্রেজ একইভাবে এখানে দেখো পাস পাস মানে কি পাস মানে পেরে যাওয়া অথবা উত্তীর্ণ হওয়া কিন্তু যখনই এর সাথে প্রিপোশন অ্যাড করে দিচ্ছি এওয়ে হয়ে যাচ্ছে এটা পাস এওয়ে যার অর্থ হচ্ছে কি মারা যাওয়া তা দেখা যাচ্ছে যে একটা ভার্বের সাথে আরেকটা প্রিপোশনে মিলে কিন্তু মিনিংটা সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে একটা ফ্রেজাল ভার্ব হয়ে গেল এরপরে দেখো অ্যাডভার ফ্রেজ অ্যাডভার ফ্রেজ মানে কি এটা কতকগুলি ওয়ার্ড একসাথে কারেক্ট হয়ে কি একটা অ্যাডভার্বের মতন কাজ করবে সেটা দেখা নেওয়া যাক আই রিড কেয়ারফুললি এখানে দেখো কেয়ারফুললি এটা কিন্তু শুধুমাত্র একটা অ্যাডভার্ব তাই না এটা কিন্তু একটা ওয়ার্ড অ্যাডভার্ব কিন্তু এখানে এই বাক্যটাকে যখন আমি অন্যভাবে লিখছি আই রিড উইথ কেয়ার অর্থাৎ যত্নের সাথে দুটো মিনিং কিন্তু একই আই রিড কেয়ারফুললি আই রিড উইথ কেয়ার দুটো মিনিং একই কিন্তু যেহেতু এখানে উইথ ওয়ার্ডটা অ্যাড করা আছে এই কেয়ারের সাথে এবং দুটো ওয়ার্ড মিলে কাজ করছে অ্যাডভার্ব হিসাবে তাই এটা হয়ে যাবে একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ কিন্তু এটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ নয় এটা শুধুমাত্র অ্যাডভার্ব বোঝা গেল আর একটা দেখো উদাহরণ নিয়েছি হি ল্যাপ দ্য প্লেস ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ সে জায়গাটা ত্যাগ করলো সে জায়গাটা ত্যাগ করলো তলবি তলপা সহ সেক্ষেত্রে উইথ ওয়ার্ডটা আমরা জানি যে উদ্ধ থাকে তাই এখানে কিন্তু এই উইথ ওয়ার্ডটা থাকলেও কি এটা হবে একটা অ্যাডভার্ব হিসাবে কাজ করছে ব্যাগেজ ব্যাগেজ হ্যাঁ তাহলে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ এটা কিন্তু হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হুম উইথ ওয়ার্ডটা দিলে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এখানে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজে আমরা উইথ উজ্জ রাখি আবার দেখো প্রিপোজেশনাল ফ্রেজ এখানে একইভাবে কিছুগুলো ওয়ার্ড একসাথে মিলে কি প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করে হি দ্য ক্যাট ইজ অন দ্য টেবিল এক্ষেত্রে অনটা শুধুমাত্র প্রিপোজিশন অর্থাৎ বিড়ালটা টেবিলের ওপরে এটাকে যখন এখানে লিখছি দ্য ক্যাট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডোর অর্থাৎ বিড়ালটা দরজার সামনে আছে সেখানে দেখো ইন ফ্রন্ট অফ তিনটে ওয়ার্ড মিলে কি হিসাবে কাজ করছে একজন প্রিপোজিশন হিসাবে তা এটা হয়ে যাবে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তেমনি আরও আছে ইন অর্ডার টু আবার ইন স্পাইট অফ হুম ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ওগুলো সবই কিন্তু প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এবার দেখা দেখো কনজাংশনাল ফ্
কিছু কিছু ওয়ার্ড মিলে কনজাংশন হিসেবে কাজ করবে যেমন এখানে দেখো কাম হিয়ার এজ সুন এজ ইউ ক্যান অর্থাৎ এখানে এসো যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ততটা তাড়াতাড়ি এখানে এসো সেক্ষেত্রে এজ সুন এজ এটা কিন্তু কি একটা কনজাংশন হিসেবে কাজ করছে তাই এটা হচ্ছে একটা কনজাংশনাল ফ্রেজ এরকম আরও আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকি হুম ইন অর্ডার দেয়ার যেমন হি ওয়েন্ট দেয়ার ইন অর্ডার দ্যাট হি কুড গেট দ্য ট্রেন অর্থাৎ সে সেখানে গিয়েছিল যাতে সে ট্রেনটা ধরতে পারে তাহলে ইন অর্ডার দ্যাট এই যে এটা একটা ইন অর্ডার দ্যাট এটা হচ্ছে একটা কনজাংশনাল ফ্রেজ হুম দুটো বাক্যকে একটা কি জয়েন করছে এবং শেষে দেখো রয়েছে ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ এটা এর মানে কি ইন্টারজেকশন আমরা জানি যে কি আবেগ বিস্ময় এগুলো প্রকাশ করতে ব্যবহার করি যেমন গড হেল্প মি ভগবান আমাকে সাহায্য করো এক্ষেত্রে গড এটা শুধুমাত্র যদি একটা ওয়ার্ড থাকে তাহলে কি এটা ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড কিন্তু যখন এটাকে আমি এভাবে লেখি ও মাই গড হেল্প মি এ ভগবান লক্ষ্য করো সেক্ষেত্রে কি তিনটে ওয়ার্ড মিলে এটা ইন্টারজেকশন হিসেবে কাজ করছে তাই এটা হবে একটা ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ এর শেষে দুটো আমাদের অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় আমাদের মূল মনে রাখতে হবে নাউন ফ্রেজ এডস একটি ফ্রেজ ভার্ম অ্যাডভার্ম এবং প্রিপোজিশনাল এবং এগুলো আমরা বেসিক জিনিসটা জানতে হবে যে কাজ হিসাবে দেখবো কখনো কিন্তু আমরা গঠন দেখবো না যা যেরকম কাজ তাকে সেভাবে নাম দেবো যদি নাউন হিসাবে কাজ করে তাহলে নাউন ফ্রেজ একইভাবে অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করতে হবে তবে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ ভার ফ্রেজ ভার হিসাবে কাজ করলে অ্যাডভার অ্যাডভার হিসাবে কাজ করলে এবং প্রিপোজিশনাল প্রিপোজিশনাল হিসাবে কাজ করলে তাহলে মোটামুটি আজকের ভিডিওতে আমাদের এগুলো কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরের ভিডিওতে আমরা ক্লোজ সম্বন্ধে আলোচনা করব